Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra y el honor por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mis amados y mis amadas, entremos a Isaías 55, los versos del 10 al 11. Eficacia de la palabra de Dios. Ese es el título. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinal y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis amados y mis amadas, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es comparada como la lluvia y la nieve que caen del cielo. Vienen a esta tierra a mojar la tierra para que la tierra germine, produzca y dé semilla. Entonces, tanto el que la siembra como el pan que se come es de beneficio. Si cada día cuando a ti te llega esta semilla, tú la siembra en tu corazón, eventualmente dará fruto. Porque dice el Señor en su palabra, que la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará lo que Dios quiere en tu corazón. Sino que esta semilla que cada día llega a tu hogar será prosperada para aquello a cual la envié. El Señor me ha escogido cada día enviarte la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una semilla. Y si tú cada día le dedicas un poquito de tiempo a esta palabra, estas palabras van a crecer en tu corazón, se convertirán en un algo y ese algo dará fruto. El fruto del Espíritu Santo, no te, no te olvides que son nueve, Comienza con amor, paz, gozo. Y cuando tú tienes amor, paz y gozo, entonces finalmente el reino de Dios se ha establecido en tu vida. Porque Dios es amor y donde está Dios, su espíritu, allí hay libertad. Yo tomo este momento para bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deja que la semilla de la palabra de Dios produzca fruto en tu vida. Amén.